kemarin saya bertemu sama sahabat lama saya yang mantan menteri dan juga menjadi pengusaha tangguh karena di masa tiga kali masa resesi Indonesia tahun 98, 2008 dan masalah pandemi dia tetap membukukan profit dan keuntungan yang sangat luar biasa menjadi bisa dikatakan dia adalah pengusaha tangguh tapi pengusaha adalah uh, passionnya dia ada salah satu passionnya dia adalah geopolitik dan kita tahu di Indonesia saat ini sedikit sekali manusia-manusia yang mempelajari membaca buku berdiskusi tentang geopolitik geostrategi dan geoekonomi gitu ya nah hari ini kita akan membahas uh, tiga hal tersebut apa sih itu geopolitik gitu ya? apa itu geostrategi gitu Geopolitik terjemahan bebas aja ini bukan arti uh, literatur di kampus-kampus uh, dunia yang mengartikan apa itu geopolitik itu bisa bermeter-meter, bisa berparagraf-paragraf, tapi kita sederhanakan. Geopolitik adalah kekuatan geografi sebuah negara, kepada Indonesia, untuk politik kawasan. Geoekonomi adalah kekuatan geografi kita untuk kemanfaatan ekonomi Indonesia. Itu kira-kira terjemahan bebasnya yang saat ini, Geoekonomi misalnya masih belum dimanfaatkan dengan bagus kekuatan geografi kita untuk ekonomi bangsa kita. Kemudian juga geopolitik kita di kawasan juga belum secanggih. Mungkin zaman Pak Harto, zaman Pak Karno. Kita tahu ya kenapa kita membandingkan. Yang bagus kita bandingkan, kalau yang jelas kita hilangkan. Itulah gunanya belajar sejarah. Di zaman Pak Karno, Indonesia adalah the strongest military, the strongest country in the southern hemisphere atau negara militer terkuat di belahan bumi selatan katulistiwa dan kita punya uh, MiG kita punya pesawat, kita punya kapal perang yang cerita panjang lah saya ada cek sendiri di wikipedia kekuatan militer kita di tahun 60an di zaman Pak Harto dan di zaman Pak Harto kita tahu dia adalah nobis yang paling powerful uh, kita kasih contoh dulu sebelum kita maju ke zaman sekarang kita tahu uh, saya dulu saya dulu pernah sekian lama menjadi staf khusus sebuah kementerian di bilangan merdeka barat gitu ya nah tugas saya adalah menganalisa uh, menstrategikan sebuah data-data intelijen khususnya bidang ekonomi dan di salah satu masa tugas waktu itu ada kegiatan di mana ada 10 warga Indonesia yang dijulik di Sapuaga dan bersama seorang Majen kita melakukan ya bisa dikatakan operasi awal untuk mengetahui di mana posisinya tersebut dan kita diterima oleh pihak Filipina setelah satu bulan kita mengadakan diplomasi yang mengejutkan oleh uh, senior saya ini Pak Majen ini dia murka sekali karena yang diterima di sana adalah hanya seorang mayor gitu. dia bilang saya ini bintang dua Majen diterimanya mayor itu berarti melecehkan Indonesia alias Indonesia udah nggak dianggap kakak lagi oleh Filipin ini saya minta maaf kalau halal seperti ini sangat menimbulkan uh, banyak perdebatan tetapi ekspresi dia saya terima bahwa gila loh gue majen loh diterimanya mayor doang ini nggak dianggap banget nih Indonesia gitu ya kayak kita skip sebentar itu sekarang kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sewaktu Garuda Garuda Indonesia itu dibajak dan yang tadinya pesawat itu adalah lokal atau diarahkan ke Don Muang di Thailand begitu kapal kalah Don, Don Muang waktu itu Pak Yoga Sugama adalah pemimpin tertinggi <tuh> Pak Yoga Sugama adalah pemimpin tertinggi menelpon langsung Menteri Pertahanan uh, Thailand dan mengatakan bahwa dia akan mengirim pasukan untuk menyergap dan menyelesaikan memproses uh, Woyla tersebut jawaban Kementerian Pertahanan Thailand tanpa bertuju, tanpa meminta seakan-akan tanpa meminta konsultasi kepada perdana menterinya jawabannya adalah silakan. Dan ini yang menarik. Suatu 
saya kami masuk ke wilayah eh, pedalaman eh, atau di Filipina kemarin kami tidak boleh menggunakan seragam saya sih nggak menggunakan seragam tapi Pak Majen ini menggunakan seragam tidak boleh kita harus menggunakan pakaian biasa pakaian minus ataupun pakaian biasa tidak boleh menggunakan battle suit atau pra, baju perak dan permintaan Pak Yoga untuk eh, Kopassus masuk ke Thailand adalah menggunakan full battle suit atau baju perang lengkap dan di dalam perjanjian internasional yang saya ketahui begitu militer menggunakan baju perang lengkap maka itu artinya penaklukan artinya kalau Indonesia membuat 100 tentara Kopassus masuk ke Bangkok masuk ke Don Muang di Thailand dengan full battle suit itu artinya Bangkok atau Thailand sudah ditaklukkan tetapi bukan begitu ceritanya karena kita menjadi sahabatnya Thailand, kita menjadi kakaknya Thailand, maka kita boleh menggunakan full battle suit. Jadi begitu kapal Garuda itu dengan pembajaknya mendarat, dalam beberapa jam kemudian pasukan Hercules Kopassus mendarat, dan kita tahu setelah itu sejarah dalam 24 jam, semuanya selesai. Dan dunia surprise sekali dan mengangkat derajat Kopassus sebagai mungkin pasukan elit nomor satu di dunia pada saat itu. Indonesia mendapat respect di mata dunia dengan peristiwa Kopassus membebaskan pembajak di uh, Garuda Woyla di Don Muang. Dan kita harus membahas behind the scene-nya. Kok bisa Thailand itu begitu ramahnya dengan Indonesia waktu itu? Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kita mundur sebentar. Kita mundur sebentar. Mundurnya bagaimana? Mundurnya adalah begini. Ketika... Uh, Pak Harto di zaman pemerintahnya membangun uh, pupuk uh, ASEAN Aceh Fertilizer maka gas itu dipakai untuk ASEAN Fertilizer itu pupuknya bukan saja untuk Indonesia tapi sebagian sekian persen diberikan kepada Thailand gratis dan diberikan kepada pemerintahan Vietnam gratis apa yang terjadi? Banyak orang protes, kok gratis mereka harusnya bayar, bukan ini merugikan kita gitu ya. Oh tidak, bagi seorang Pak Harto yang memiliki pemikiran geostrategis yang sangat strategis tadi. Maka dia bilang enggak, apa yang terjadi pada saat Indonesia di musim kemarau? Menarik sekali, pada saat Indonesia kemarau, beras kurang, apa yang terjadi? Thailand, Vietnam mengirim beras ke Indonesia tanpa minta satu rupiah pun karena itu. Di zaman Pak Harto tidak ada kelaparan. Ini karena pintarnya dia melakukan strategi. Menggunakan kekuatan geoekonomi tadi untuk keku mempengaruhi politik kawasan. Nah, kita belajar banyak bahwa setelah generasi beliau maka hampir dikatakan cara bernegaranya itu tidak keren gitu ya. Nah, new mind ini akan membawa kembali seperti itu kembali kedaulatan kawasan. Jadi kalau kita datang ke... Filipin ya tidak diterima mayor majen kalau pun yang pangkatnya lebih tinggi gitu ya juga pada saat kita minta sesuatu Singapura begini Malaysia begini Thailand begini dia bilang siap kakak masuk kakak gitu ya karena kita saling membantu saat ini kita di kawasan belum terlalu direspek lagi itu harus dikumpulkan itu yang namanya geo ekonomi dan geopolitik kita pahami kekuatan geografi untuk memanfaatkan kekuatan uh, Uh, politik kawasan menggunakan kekuatan geografi untuk memanfaatkan uh, keuntungan ekonomi. Contoh lagi, kita tahu begitu new mind mendapat mandat. Kalau tadi printing money, sekarang untuk geoekonomi bagaimana? Sahabat semua tahu, dimanapun Anda saat ini pasti tahu bahwa di dunia ini mungkin ada 6-7 selat utama dunia. Selat termasuk terusan itu juga selat. Ada terusan Suez, terusan Panama, di mana yang disebut Uh, mereka adalah wilayah utama karena kapal komersial lewat di sana. Di Indonesia ini ada empat selat utama dunia. Ini yang harus diingat. Kenapa dikatakan empat selat ini selat utama dunia? Karena memang dilewati oleh kapal-kapal internasional. Kita kasih contoh. Kita tahu negara di utara Indonesia itu ada uh, Filipina, ada Hong Kong, ada Taiwan, ada Korea Selatan, ada Jepang, dan pastinya ada Tiongkok. Tiongkok ini udahlah kita tahu menjadi number one producer country negara penghasil di dunia. Nah, 80% produknya 
itu pergi ke Eropa, pergi ke Asia Barat, pergi ke Afrika, pasti lewat Indonesia. Kemudian 20%-nya tidak lewat Indonesia karena ke Amerika Utara. Nah, ada sekitar 100 ribu kapal setiap tahun lewat selat di Indonesia. Lewat selat di Indonesia. Nah, berita buruknya kapal-kapal niaga itu nilainya mungkin sekitar berapa? 3 triliun dolar. 3 triliun dolar itu hampir berapa? 20 kali APBN Indonesia kalau APBN Indonesia itu sekitar 150 billion. Bayangin 20 kalinya APBN Indonesia lewat kapal-kapal niaga tadi. Lewat mana? Contohnya kalau Australia mau mengirim nikelnya, mau mengirim batu baranya, dia akan lewat Selat Sumba terus ke utara, Sumbawa ke utara lewat Selat Makassar. Begitu juga kapal-kapal dari Selat Hormuz untuk mengirim minyak, dia lewat Selat Makassar juga ke utara menuju kita tahu setiap hari ada 18 juta barel yang dibutuhkan oleh China, dibutuhkan oleh uh, Jepang, dibutuhkan oleh Korea, itu semua lewat Selat Makassar. Nah, kalau kapal-kapal uh, Tiongkok atau China itu pasti lewat Selat Malaka karena itu port kelangnya Port Dickson, uh, Malaysia termasuk Singapura pelabuhannya itu dilewati kapal-kapal mereka. Nah, bisa dibayangkan kita cuma dapat taiknya doang, dapat kotorannya doang, nggak ada benefitnya dari kapal tuh lewat perairan internasional. Emang ada unclos, memang ada perjanjian itu, tapi unclos itu adalah penjajahan atas wilayah laut Indonesia. Jadi New Man pasti akan melawan unclos, United Nation yang punya aturan itu. Kita berani, kita harus berani, karena dulu untuk membuat Indonesia jaya di zaman Sriwijaya. Zaman Hang Tua, Sriwijaya adalah menjaga Selat Maka, apa? Selat Malaka di Cok Poinnya, di Cok Poin itu waktu Selat yang terdekatnya. Kemudian Majapahit juga demikian, mereka menjaga dan yang lewat bayar. Karena itu kita adalah negara maritim dari awalnya. Sayangnya otak kita belum maritim karena kita terlalu mem- terpesona dengan Amerika yang negaranya kontinental atau daratan, juga terpesona dengan Tiongkok yang juga daratan, terpesona dengan Eropa juga daratan. Sahabat semua. Kita adalah negara maritim terbesar di dunia Yang cara berpikirnya masih kayak orang darat gitu ya Nah harusnya kita memanfaatkan Jadi apa yang terjadi kalau New Mind ingin memanfaatkan geopolitik dan geoekonominya Kita tutup itu angkatan laut langsung kita pageri itu Natuna Pageri Selat Sunda, Selat Sunda, pageri Laut Adaman Pageri semua Laut Arafuru jadi kapal dari Australia kalau mau lewat nggak bisa selat Sunda apa Sumbawa lagi muter lu ke Papua Nugini itu bisa lima hari lebih lama dan anda harus mereka harus mengeluarkan duit mungkin 2-3 persen lebih mahal Tiongkok Korea kalau mau lewat selat Malaka muter lu lewat Papua Nugini itu bisa tujuh hari 8 hari menuju lebih lama dari ke Eropa Barat bisa bisa mengeluarkan 3 sampai empat persen lebih mahal tapi kalau mau lewatin Indonesia murah cukup bayar satu persen dari nilai barang kalau satu persen dari 3000 triliun itu berapa 30 bilion dolar itu kan hampir seper empatnya PBN jadi rakyat nggak usah dicekek-cekek pakai pajak lah Bapak Ibu selat selat-selat di Indonesia ini dipergunakan eh Anda yang bilang yang pro Amerika bilang wah nanti Amerika marah yang pro Tiongkok juga wah nanti Tiongkok marah gampang Buat perusahaan asuransi, 15% kita kasih uh, Amerika, 15% kita kasih Tiongkok. Kita harus bagi-bagi cuan, bener nggak? Kita dapat 70% kita yang ngelola. Jadi waktu lewat itu bayar asuransi. Karena kita ngurusin taiknya lulu pada buang itu semua. Sekarang jadi bersih laut itu, jadi aman. Karena kita punya kedaulatan. Itulah kekuatan geoekonomi. Kekuatan geografi untuk manfaat ekonomi rakyat kita. Kemudian geostrategi, kita pasti dianggap. Apakah kita takut? Itu pemerintah atau pemimpin harus punya biji gitu loh. Jangan menguntungkan oligarki doang. Rakyatnya nggak makan ini harus dipermudah jalan hidupnya. Jadi selain kita punya ide, di sini kita perlu orang yang punya biji. Punya nyali gitu loh. Biji itu bukannya porno ya. Tapi punya nyali. Nah, jadi nggak heran kalau New Mind agak kurang ajar. Berharap perang dunia ketiga benar-benar terjadi di Eropa Timur, dar di sana, bedil-bedilan di sana, mata dunia lihat ke sana. Kita melakukan dua hal, printing money, ngeprint semua cetak duit tadi untuk menjadikan nelayan punya kapal gratis, punya uh, apa namanya uh, 
uh, cold storage gratis karena gasnya kita ada di mana-mana untuk bahan ini kemudian kita tutup itu laut untuk melihat Uh, apa untuk menekan untuk namanya diteren faktor untuk faktor penggentar habis itu Indonesia pasti akan direspek gitu ya persis seperti dulu kita direspek sebagai kakak tertua sebagai uh, pengendali itulah ke depan kalau new mind mendapat mandat secara geostrategi geoekonomi dan geopolitik kita pasti membuat Indonesia berdaulat saya rasa itu aja kali ini terima kasih salam sehat selalu